വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷിബ്ലാസ് കിച്ചൺ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പാർട്ടികൾക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ സുക്കയുടെ റെസിപ്പിയും ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ സ്പെഷ്യലാണ് കേട്ടോ ചിക്കൻ സുക്ക പലരും പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയേ ഇല്ല അത്രക്കും ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചിക്കൻ സുക്ക റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന സ്പൈസസ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുഴുവനായിട്ടുള്ള കുരുമുളകാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുഴുവനായിട്ടുള്ള കുരുമുളക എടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുരുമുളക് പൊടി ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇനി കുരുമുളക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുരുമുളക് തന്നെ വറുത്തെടുക്കുക നല്ലതുപോലെ പൊട്ടി വരുന്നത് വരെ വറുത്തെടുക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വറുത്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ കരിഞ്ഞു പോകത്തേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഒരു ഇത് കിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതേ പാനിൽ തന്നെ മല്ലി വറുത്തെടുക്കാനുണ്ട് മല്ലി അതുപോലെ തന്നെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മല്ലി ഇനി മല്ലിയും അതുപോലെ തന്നെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പൊടി വറുത്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പക്ഷെ മുഴുവനായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വറുത്ത് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ഇതും അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം കൂടി നല്ല പോലെ വറുത്തെടുക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്താൽ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മണവും രുചിയും കിട്ടത്തില്ല അപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുരുമുളകിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്കൊരു നാല് വറ്റൽ മുളക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി മുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിരിയൻ മുളക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ അതാണ് അപ്പോൾ ആ മറ്റ് നന്നായിട്ട് എരിവുള്ള മുളക് വേണമെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ കുരുമുളക് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മുളകാണ് ഇതിന് ബെറ്റർ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ക്രിസ്പി ആക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകത്തേ ഉള്ളൂ ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടത്തില്ല മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ക്രിസ്പി ആക്കി എടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരു കല്ല് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലാണെങ്കിലും ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്കൊരു ഉരുളി അടുപ്പത്ത് വെക്കാം കറി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ മസാലകളൊക്കെ വറുത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി ഉരുളിയിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊരു നാടൻ രീതിയിലുള്ള കറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ലത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലോട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ കറിവേപ്പില ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പച്ചമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പച്ചമുളക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സവാള ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള നന്നായിട്ട് തിന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ സവാളയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വയന്ന് കിട്ടിക്കോളും ഇനിയിപ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത പാടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം കറിവേപ്പില ഇടുക കേട്ടോ എന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു മണം കിട്ടും ഇപ്പം സവാള നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി
ഈ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് നേരം വയറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റൊക്കെ വയറ്റി എടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഒന്നര കിലോളം വരുന്ന ഒരു ചിക്കനാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ നിന്നും കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരാനുണ്ട് അപ്പം ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലുള്ള വെള്ളം അതിൽ കിട്ടിക്കോളും അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെക്കണം മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനോ വേവിക്കാനോ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വേവുന്നത് വരെ തന്നെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മൂടി വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ അധികം വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിക്ക് പിടിക്കാൻ നല്ലോണം സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയൊക്കെ നോക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ആ വേവുന്നതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നമുക്ക് സുക്കയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒരു പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വയന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലും കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആദ്യം എണ്ണയിലോട്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വയറ്റിയിട്ട് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള തേങ്ങ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വലിയ തേങ്ങയാണെങ്കിൽ ഒരു മുറി മതിയാവും ഇതൊരു മീഡിയം സൈസിലുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാള വയന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കുക നന്നായിട്ട് കുറച്ചൊരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടുമല്ലോ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ ആ ഒരു സമയം വരെ വയറ്റിയെടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് വയന്നിട്ട് നല്ലോണം ക്രിസ്പി ആവേണ്ട അത് ഈ ഒരു കളർ ആവുന്നത് വരെ വയറ്റിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വെള്ളം വറ്റാൻ തുടങ്ങുമ്പം ആ പാല് അംശം വറ്റാൻ തുടങ്ങുമ്പം നല്ലൊരു മണം വന്നു തുടങ്ങും ആ സമയം ആവുമ്പം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു പാനിൻ്റെ ചൂടിൽ അടിയിലുള്ള തേങ്ങ കരിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവാൻ വെച്ചിരുന്നല്ലോ അതൊന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ മൂടി വെച്ചതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കിയാണ് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലേ ഈ സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കുക അടിയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ ഉപ്പൊക്കെ പാകമാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക ഉപ്പ് പാകം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് എന്ന് പറയുന്നില്ല അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്താണ് കേട്ടോ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാലേ ആ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാനൊരു നാല് മുളകാണ് വറുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ നാല് മുളകും കൂടി ചതച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത് ഒരുപാട് നേരം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർത്ത പാടെ തന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരുപാട് വേവാനൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ ഉടഞ്ഞു പോകാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ചിക്കൻ
പിന്നെ ഈ ഒരു സുക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാസർഗോഡൊക്കെ എന്തൊരു ഫംഗ്ഷൻസിന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സുക്ക തന്നെയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാവും ബീഫ് വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് ചെയ്തിട്ട് മുമ്പേ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അതുപോലെ ചിക്കൻ്റെ കുറേ വെറൈറ്റീസ് ഞാൻ മുമ്പേ ഇട്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ആവശ്യമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ബക്രീദിനൊക്കെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം ബൈ ബൈ താങ്ക് യു